Hello children, uh, in today's session we are going to see about the chapter 18 that is electronic data interchange. In short we call it as EDI. EDI stands for electronic data interchange. Okay, let us see about that in detail. EDI na enana, this is the definition. Okay, two marks level now. EDI, electronic data interchange is the exchange of business documents between one trade partner and another electronically okay business documents are in the legal agreements purchase orders invoices bills business documents in in the business documents are the computers mooliyama internet mooliyama or partner in the inner partner exchange panikarathukku per da edi okay Paper Mulema Ilama, physical Ilama, computers Mulema, internet connection Mulema, physical documents, or partner in or partner own, business documents, exchange Panikar Kapeda and EDI. Okay, electronic data interchange. Okay, and every night is transferred through a dedicated channel. Really, under when the partner or a computer school is Tania or connection or go on through internet. Edu Mulema. Tania or cable mulima connect pandir kla build na through internet in a predefined format. That is more important. And then the documents are number is to the documents type panio ilena design panamuria. And on the internationally accepted formats, and the formats are and the documents are number create panano send panamu say no. Okay, wa? so other can see the standards. Uh, it is used to transfer delivery notes. That are the business documents, and then, and then, delivery notes, invoices, purchase orders, advance ship notice, legal agreements, anything. Okay. So either land the in the or uh, partner in or partner electronically transfer panna adik pair on the EDI in the through internet mode man inga transfer panning na it is called as EDI electronic. Data interchange. Okay. As such, number of days, Sadana files so pictures so and from Maria and Pumuria, then other business documents knowledge has to be more secure and safe. Some standards has to be followed. Okay, now here standards are good. Are they in any fact XML and C ASC X12 etc. Are they in many standards are kind of widely accepted or used standard? It's any fact otherwise in the chapter left later in detail. Okay, so either EDI means electronic data interchange, which is nothing but exchange of business documents electronically, not through post or not through hands. Computer Smolema business documents exchange, Anna, it is called as EDI electronic data interchange. Okay, children, now let us see about the history of EDI. Okay, history of EDI, now the first one. The uh, this Ed Gilbert is considered to be the father of EDI. Uh, and Ed Gilbert in Rivalda is considered to be the father of EDI when uh, choose might come in this. Okay, yeah, Abdina, in the year 1948 itself, this person, Ed Gilbert, our NF on that night, the Berlin airlift in on another after the Second World War. Okay, so upon the in the technique I use Panni, uh, he was sending messages to his own country, uh, other than in a uh, Secret messages and the shipment lay in the shipment for the other cool in the in the poor little yard to poi and the shipment say there up in the information Allah he was sending through this uh, uh, either secret uh, electronically I'm sure in there okay so other uh, than he is considered to be the father of EDI okay Ed Gilbert is considered to be the father of uh, EDI because you know, in the year 1948 he only started sending some secret messages electronically official secret messages about the shipment information he was sending secretly electronically to others uh, to his boss or to his superiors so he is considered to be the father of EDI. Okay. So that's the first thing. 1960s, lala, computers in the, in the foreign countries in the foreign countries. So the business ko, the computers use the business. That's why there is a compulsion. So what do we do? 
ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ல அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அமைச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அதை ரிசீவ் பண்றவங்களுக்கு வந்து வேற ஸ்டாண்டர்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா அப்போ கன்ஃபியூஷன் வந்துட்டு இருந்தது ஸோ அப்போ என்னாச்சுன்னா குளோபலி அக்செப்டட் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் உருவாக்கணும் அப்படின்றது ஒரு கம்பல்ஷன் ஆயிடுச்சு வேர்ல்டு ஓவர் ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அப்போதான் இந்த இந்திய கான்செப்ட் வந்து வந்தது ஓகேவா ஸோ அப்போ நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல ஃபர்ஸ்ட் இடிஐ ஸ்டாண்டர்ட் வாஸ் ரிலீஸ் பை டிடிசிசி அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் இடிஐ ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இந்த மெசேஜஸ் எல்லாம் த்ரூ போன்ஸ் ஆர் த்ரூ டெலக்ஸ் ஃபேக்ஸஸ் அந்த மாதிரி தான் அனுப்பிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இல்லை குளோபலா ஆல் ஓவர் வேர்ல்ட் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் இருக்கணும் அதுல தான் அனுப்பணும் அது மாதிரி தான் அனுப்பணும் எல்லாருமே அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அக்செப்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல உருவாக்குனாங்க டிடிசிசின்ற ஒரு கம்பெனி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அது வந்து என்னாச்சுன்னா அப்புறம் வந்து இன் செவன்டீன் நைன் அதுலயும் வந்து இந்த எட்கில் பட்ன்றவர் அந்த அசோசியேஷன்ல ஒரு மெம்பரா இருந்தார் இந்த டிடிசிசி ஆர்கனைசேஷன்ல அவர் ஒரு மெம்பரா இருந்தார் சோ இ வாஸ் ஃப்ரேமிங் த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஓகே சில்ட்ரன் சோ அதுக்கப்புறமா நைன்டீன் செவன்டி செவன்ல not only by big business uh, companies uh, but also by supermarkets departmental stores la appave foreign countries la vandhuchu avangala inda idi format use panna aarambichanga appra 1977 la this idi was trans was renamed as electronic data interchange association the tdcc in the organization electronic data interchange association nu peru maatnaanga அப்புறம் லேட்டர் அதே வருஷம் என்ன பண்ணாங்கன்னா தட் ஆர்கனைசேஷன் வாஸ் அண்டர் டேக்கன் வாஸ் டேக்கன் ஓவர் பை அமெரிக்கன் நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் அமெரிக்கன் நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டிடியூட் அண்ட் டிகேம் அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் அமெரிக்கன் நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டிடியூட் எக்ஸ் டுவெல் கமிட்டின்னு அதுக்கு பேர் வச்சாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா தட் கமிட்டி ஒன்லி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பப்ளிஷிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ நியூ திங்ஸ் வர வர நியூ டெக்னாலஜி வர வர அதுக்கு தோ அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பப்ளிஷ் பண்ணுறது எல்லாமே அந்த கமிட்டி தான் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பட் இன் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் யுனைடட் நேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லை யூஎன்ஓ இங்கெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க டென்த்தில் யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வேர்ல்ட் ஓவர் எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்டை உருவாக்குனாங்க அதுதான் எடிஃபேக்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த அமெரிக்கன் கம்பெனிஸை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு டார்கெட் பண்ணியே ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் உருவாக்குனாங்க பட் யூஎன் வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் உருவாக்குனாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்டோட பேர் தான் எடிஃபேக்ட் அண்ட் திஸ் எடிஃபேக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் ஒன்லி வைட்லி யூஸ்ட் ஈவன் நவ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஓகே சில்ட்ரன் ஓகே so this is about the history of edi the remaining things we'll see it in the next class okay children thank you